Hello les amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne pour cette nouvelle review. Aujourd'hui on ne va pas faire Bandai contre Pirate, mais Bandai contre lui-même, puisque nous allons passer en revue cette figurine du Pegasus V1 première édition à gauche, contre l'édition Revival à droite. Pour vous faire un petit peu l'historique de ces deux figurines, la figurine de gauche, donc la première édition, est sortie en 2010. A l'époque, le prix de sortie avoisinait les 50-60 euros. Très vite, euh, du fait de l'engouement des fans pour euh, la série, et euh, aussi également, il faut bien admettre, du faible nombre d'exemplaires sortis de cette figurine, la cote de cette figurine s'est envolée hein, jusqu'à atteindre des sommes avoisinant les 200 euros. Si bien que beaucoup de fans se sont retrouvés frustrés du fait que euh, déjà il fallait réussir à trouver cette figurine mais en plus une fois qu'on l'a trouvée il fallait euh, forcément euh, aligner euh, une, gro une grosse somme d'argent pour pouvoir l'acquérir. Si bien que euh, en 2018 euh, finalement Bandai a entendu un peu les fans et décidé de ressortir une, une version, une réédition, donc cette édition Revival. Euh, pour contenter euh, les fans d'une part, pour se faire sans doute aussi un petit peu d'argent euh, évidemment, mais aussi peut-être également pour faire euh, chuter un peu la spéculation sur la figurine de la première édition. Ce qui, euh, ce qui a fonctionné hein, dans un premier temps, c'est-à-dire que cette figurine sortie en 2018 coûtait euh, aux alentours de 70-80 euros, ce qui fait que forcément euh, la version première édition, euh, son prix, il a chuté. C'était dans un premier temps, puisque euh, malheureusement, hein, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a aussi des nouveaux fans qui arrivent, enfin malheureusement, c'est plutôt heureusement, puisque c'est ce qui fait que cette série euh, finalement euh, continue de vivre. Euh, de, nouveau, de nouveaux fans arrivent et donc forcément la demande euh, pour ce genre de figurine. Euh, elle augmente et si bien que ben, au départ cette figurine qui valait dans les 70 euros maintenant a atteint euh, des sommes également très élevées hein, aux alentours de 150 presque 200 euros et euh, cette figurine euh, finalement a repris son, son prix euh, plus ou moins euh, qu'elle avait juste avant la sortie de celle-ci. Euh, donc aujourd'hui nous allons faire cette revue comparative entre ces deux figurines pour euh, une raison simple, c'est que beaucoup de, de fans ne savent pas forcément euh, quelle prendre euh, entre l'édition première édition et la version Revival, laquelle choisir, est-ce qu'il faut opter pour un aspect un peu plus collectionneur avec cette première édition ou alors est-ce qu'il faut opter pour une nouvelle édition euh, qui peut-être aura des avantages par, la, par rapport à la première donc moi mon objectif ça va être de, de vous montrer les, les avantages des deux et puis ensuite ça sera à vous de décider. Euh, on va procéder comme d'habitude, d'abord tour des packaging et ensuite euh, des intérieurs. Allez, à tout de suite les amis. Alors, on démarre et c'est bien normal par la première édition. Donc euh, pour cet exemplaire nous avons affaire à une version japonaise. Alors si vous aviez bien suivi euh, mes explications euh, lors d'une revue précédente, vous voyez que le sticker ici euh, ne laisse aucun doute puisqu'il s'agit d'un sticker doré. Donc euh, ici il s'agit donc d'une version japonaise. Donc cette euh, boîte de la première édition est d'un format... Euh, ancienne mouture, c'est à dire une boîte qui s'ouvre en papillon laissant apparaître son contenu. D'abord il faut bien remarquer que Bandai avait fait le choix déjà à l'époque d'avoir le personnage en armure avec le totem en face avant contrairement aux éditions précédentes où nous avions par exemple pour ce V3 vous voyez avant, on avait un personnage en armure avec le, la, le personnage animé à côté. Donc, à partir de cette époque-là, Bandai s'est mis à mettre le personnage en armure avec le totem à côté. Donc, une boîte qui s'ouvre pour laisser apparaître son contenu. Donc, vous voyez, alors ça, c'était plutôt agréable. Moi, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. On avait vraiment un aperçu de ce qu'on allait acheter quand on allait l'acheter. Bon, maintenant, c'est la surprise quand on ouvre la boîte, hein, notamment quand on, quand on a des différences entre le visuel, euh, le personnage, son visage, et puis qu'on découvre un visage qui n'est pas tout à fait le même que celui qui était annoncé par l'image. On peut parfois être déçu. Donc là, au moins, on avait vraiment un aperçu vraiment de ce que donnait la figurine avant de pouvoir l'acheter. Et ça, c'était quand même assez appréciable. Donc ça euh, c'est pour euh, l'aperçu du, du contenu hein, qu'on verra dans le détail ensuite. Donc euh, ce visuel euh, en face avant, l'aspect euh, Pandora Box sur les côtés avec euh, la représentation du signe zodiacal. Euh, en verso 
on a un peu comme d'habitude, hein, différentes poses euh, d'attaque euh, ou classique, euh, la vision du totem et également euh, le la vision du personnage casqué et non casqué, et puis euh, à nouveau euh, vision de, de la constellation, enfin pas de la constellation mais du signe sur la Pandora Box sur le côté. Donc voilà pour cette boîte euh, première édition, on va passer donc à la deuxième. Alors pour cette deuxième édition, nous avons face à nous une boîte qui est de version européenne, donc on peut le voir avec cette fois-ci, vous voyez le sticker Toei euh, contient une inscription en dessous en anglais, euh, il est un peu de couleur violacée, donc ça, ça annonce une version européenne, on peut en être sûr avec l'autocollant ici, Cosmic Group. Bon, peu importe, l'essentiel étant que nous avons une version Bandai, euh, Revival, euh, nous avons donc le sticker qui a changé de couleur, alors pas le sticker mais le logo pardon Bandai qui a changé de couleur maintenant qui est bleu alors qu'avant il était rouge. Remarquez que Bandai n'a pas été franchement dans l'originalité pour le, la présentation de cette boîte puisque nous avons également le personnage en armure avec le totem à sa gauche. Le, le code de couleur est vraiment euh, le même, n'a changé finalement que la pose du personnage qui se retrouve dans une pose d'attaque euh, qui est un peu différente de la pose originale. Le, la, la vraie différence entre ces deux boîtes, c'est évidemment le fait que cette boîte là, vous voyez, ne s'ouvre pas. Hein. Nous avons euh, uniquement une boîte euh, nouveau modèle, TPX, c'est à dire on ouvre la boîte et puis on, on sort les blisters et on a la surprise. Donc euh, ça c'est la face avant, sur le côté, alors vous voyez, originalité par rapport quand même à la précédente, c'est qu'on a un personnage en armure cette fois, là où on avait la représentation de Pégase, à l'arrière c'est quasiment identique, hein, vous avez les, les mêmes choses, à ceci près que nous avons différents visages ici, hein, que nous n'avions pas euh, en, en visuel dans la première édition, donc forcément ça fera partie des différences qu'on évoquera ensuite. Mais pour ce qui est du reste, nous avons les mêmes codes de couleur et puis la visualisation de la Pandora Box sur le côté. Voilà pour cette boîte Revival, on va passer tout de suite au contenu. Allez, on attaque les choses sérieuses avec les blisters intérieurs. Donc, euh, première chose à remarquer, c'est que les deux figurines ont chacune deux blisters. Donc, euh, le premier blister est euh, identique du point de vue du contenu. Donc, euh, je ne vais pas vous les passer tous les deux en revue, puisque ça serait euh, dire deux fois la même chose. En termes de contenu, c'est exactement la même chose. Euh, remarquez qu'il y a des différences qu'on verra ensuite pour ce qui est de l'intérieur, mais en tout cas en termes de quantité de pièces d'armure, c'est pareil. Donc je vais vous montrer par exemple avec la Revival ce que ça donne. Voilà, je vous laisse apprécier le contenu. Remarquez que c'était la belle époque où Bandai nous donnait encore deux paires de cachemins. Donc ça c'était pas mal. Voilà, donc ça c'est pour ce premier blister, donc comme je viens de l'indiquer en termes de contenu, c'est pareil. La, la différence vient dans le second blister, puisque cette fois-ci, hein, euh, on a la même chose, à ceci près que nous avons deux visages supplémentaires sur l'édition Revival. Donc euh, là c'est déjà une première chose à prendre en compte, c'est qu'on a plus de visages sur l'édition Revival par rapport à la version première édition. Voilà pour ce qui est des, des différences. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec la Revival, ce qui vous permettra aussi d'apprécier tout de suite euh, les nouveaux visages. Qu'on verra dans le détail ensuite. Voilà pour ce qui est du contenu. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous propose d'aller voir ce que ça donne du point de vue des personnages sans armure. A tout de suite. Allez, donc premier temps fort de ce comparatif, le personnage sans armure. Alors temps fort bien évidemment parce que c'est à ce stade là que nous allons évoquer euh, des différences majeures entre ces deux éditions. Donc je vous rappelle, première édition à gauche, Revival à droite. 
D'abord, d'un point de vue euh, aspect euh, de loin, évidemment, on a euh, des figurines qui se ressemblent, c'est-à-dire qu'elles ont toutes les deux le même corps. Euh, alors, il y a quand même des différences en termes de rigidité qu'on va évoquer après, mais euh, d'un point de vue euh, aspect euh, visuel de loin, c'est presque identique. Maintenant, il y a de réelles différences sur les visages, sur les cheveux, et également, je viens de l'évoquer en termes de rigidité, donc on va prendre ces points les uns après les autres. D'abord, on va évoquer donc le, les, les chevelures. Et, euh, et là, force est de constater que les, la, la réédition, la revival, a été beaucoup plus dans le détail que la version euh, initiale. Donc, je vais vous montrer euh, ça de très près. Donc, vous voyez, au niveau de, des chevelures, hein, sur la, la première édition, on avait vraiment quelque chose d'assez caricatural. Hein. C'est presque une chaîne de montagnes. On a, on a des pics euh, les uns à côté des autres, sans vraiment réel... Euh, volonté de créer une vraie chevelure ce qui a bien sûr rectifié hein, la, la réédition vous voyez euh, bon, on n'est pas encore dans la, dans la perfection hein. je vais vous évoquer notamment un truc qui me plaît pas là dedans mais euh, on a vraiment une volonté ici de faire euh, ben, des, des vraies mèches de cheveux hein. donc ça c'est une première différence bon, on n'est pas encore dans la perfection euh, notamment alors moi il y a un truc qui me gêne c'est c'est un peu sur le, le côté ici vous voyez on a, on a une chevelure qui, qui, à mon avis, recule un peu trop euh, vers l'arrière ici. On a presque l'impression qu'il il est allé chez le coiffeur et que son coiffeur l'a un peu raté. Ce qui n'est pas le cas de ce côté-là, vous voyez le, On a une petite mèche ici qui vient se mettre sur l'oreille et qui n'est pas ici. Et euh, moi, ça me fait un petit peu un effet bizarre, un peu comme s'il lui manquait un tout petit peu de cheveux là, pour dire d'équilibrer. Donc ça, c'est un truc qui me plaît moyennement, mais en dehors de ça, évidemment, euh, au niveau des cheveux, il n'y a, y a pas photo. De ce côté-là, Bandai euh, a, a amélioré la figurine. Autre différence majeure, c'est au niveau des, des visages. Alors, euh, force est de constater que le, le visage de la première édition était loin d'être euh, parfait, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait vraiment un visage très très peu ex expressif, hein, tant du point de vue de, des traits euh, du visage que du point de vue des yeux. Donc ça on le verra plus en détail ensuite euh, quand on regardera les, les visages. Mais euh, globalement c'était un visage qui n'était euh, pas terrible, hein. certains diront raté. Euh, bon maintenant il faut se remettre dans l'idée qu'on était en 2010. Hein. Alors ce visage là euh, bien évidemment est un peu plus euh, détaillé. On a... D'abord, on a un effet qui est un peu moins euh, plastique. Hein. Si on, on compare les deux, vous voyez, on voit clairement que le visage de la première édition, euh, bah, ça fait un peu, un peu jouer. Quoi. Alors que celui de la Revival, bon, il est un peu plus naturel. Alors, c'est pas non plus un visage qui est parfait. Hein, donc, il y, a, il y a vraiment une volonté de ressembler à un vrai visage, avec euh, des yeux expressifs et euh, pareil au niveau de la bouche, des traits de caractère quand même. Maintenant, ce, ce visage n'est pas n'est pas parfait puisque euh, il a il a un il a un côté vraiment euh, très enfantin ce qui pour le coup ne, ne, ne va pas très très bien avec le caractère de Seiya hein, qui est un peu euh, caractère euh, tête brûlée et, euh, et sans doute plus euh, agressif que ce, ce visage euh, que l'on nous montre donc euh, bon c'est mieux que la première édition, mais on n'est pas encore euh, sur une version euh, parfaite, sur un visage parfait qui, euh, sans doute, euh, n'arrivera jamais, en tout cas peut-être pas chez Bandai. Euh, il existe euh, sur, des, sur des marques alternatives, mais euh, au niveau du Bandai, on n'est pas encore sur la perfection. Donc ça, c'est euh, une deux réelles différences hein, sur, ces, sur ces deux éditions, et sans doute euh, deux points euh, très très... Euh, euh, en faveur de la de l'édition Revival. En termes ensuite de rigidité, il y a aussi une réelle différence entre ces deux figurines. Alors ben c'est très simple, je vais vous montrer ce que ça donne sur la bandai. D'abord au niveau des bras, vous voyez. Et croyez-moi, ce n'est pas une figurine que j'ai manipulée à l'extrême. Hein. Je l'ai vraiment très très peu manipulée. Je l'ai achetée neuve, donc euh, c'est pas une figurine qui a mal vieilli. Hein. Elle était euh, elle était déjà plus ou moins comme ça à l'origine. Donc au niveau des épaules, on a du jeu. Au niveau des, des coudes, ça va, ça reste correct. Au niveau des poignets, pareil. Mais au niveau des, des épaules, euh, voilà ce que ça donne. quoi. 
Bon, ça n'empêche pas qu'on peut lui faire faire des pauses, hein, loin de là, mais euh, c'est pas super rigide. On a cet effet également euh, sur les jambes. Vous voyez, on a des jambes qui ont tendance à, à barloquer. Euh, bon, de, en, latéralement, ça, ça va, hein, c'est rigide. Par contre, euh, de l'avant vers l'arrière, euh, voilà ce que vous avez. Donc là, c'est pareil au niveau du posing, ça complique un peu l'affaire. Bon, il n'y a rien de rédhibitoire, hein, on arrive quand même à en faire quelque chose. Mais euh, bon, on voit qu'on était encore sur des corps euh, d'ancienne euh, version. Alors euh, ensuite, au niveau du bassin, ça va, ça reste euh, correct. Donc ça, c'était pour la première édition. Pour euh, la Revival maintenant, eh bien, euh, force est de constater que Bandai a rectifié tous ces défauts-là. En tout cas, moi, sur mon édition, je n'ai aucun de ces problèmes que je viens d'évoquer. C'est-à-dire que si on regarde les épaules, vous voyez, c'est très rigide. Rien à dire. Niveau des coudes, pareil. Niveau des poignets, c'est identique. Maintenant, en ce qui concerne les jambes, eh bien, vous voyez, c'est pareil, les jambes restent bien en place, on n'a pas ce problème de, de danseuse. Latéralement, c'est peut-être un poil moins rigide que la première édition, mais en tout cas, d'avant en arrière, ça reste bien en place. Les genoux, pareil. Et au niveau des chevilles, également. Bien rigide. Alors, euh, niveau rigidité, bon, il n'y a pas photo, hein, cette, euh, cette version est, est plus rigide que la première édition. Euh, juste un point au niveau des, des genoux, hein, la différence de, de coloris entre les genoux et le reste de la jambe. Bon, c'est pas du, du plus bel effet, hein, on s'en moque un peu puisque l'armure sera devant, mais euh, quand on compare à la première édition, on avait vraiment la, la même teinte. Alors, je comprends pas trop euh, pourquoi. Peut-être un matériau différent utilisé, un plastique légèrement différent, mais toujours est-il qu'on a une démarcation au niveau des colonnes. Voilà pour les différences entre ces deux versions. Donc pour récapituler, chevelure différente, visage résolument différent, et rigidité de la figurine aussi en faveur de la réédition. Donc pour l'instant, niveau personnage, il n'y a pas photo. La réédition est euh, largement supérieure à euh, l'édition originale. Euh, il est temps maintenant de passer aux pièces d'armure et euh, au visage. Alors, euh, on va faire un tir groupé pour euh, visage et main, tout simplement parce que, euh, vu le faible nombre de mains et de visages, euh, ça sert à rien de, de durer trois semaines là-dessus. Euh, au niveau des, des mains, d'abord on a euh, des mains qui sont identiques, euh, que ce soit pour euh, la version euh, originale ou la version revival, on a la même structure de main, euh, les mêmes euh, coloris, alors même coloris, je dirais que c'est un poil différent sur le l'argenté au niveau de, de la revival, vous voyez, il y a quand même un, un petit reflet euh, verdâtre. Mais euh, pour le reste, euh, on a les mêmes structures de mains, les mêmes structures de doigts, on a le même nombre de, de paires de mains, hein, trois de chaque côté, ce qui n'est pas énorme. Euh... Vous voyez, le même niveau de finition. Pas de bavure de peinture. On est sur du bandail officiel, donc euh, en général c'est un gage de, de qualité. Voilà. Bon, trois paires de mains, c'est pas beaucoup. Tant qu'à faire une version revival, bandail aurait pu en rajouter une paire. Donc ça c'est pour les mains, donc identique. Et euh, maintenant, euh, une vraie différence, c'est pour les visages. Hein. Comme vous le voyez, seulement un visage pour la version euh, première édition. Trois visages pour la version Revival. Alors, trois visages, euh, oui, il euh, y a ces deux visages-là en plus. Maintenant, il faut être fan des, des visages un peu grimaçants, hein, comme ces deux-là. Moi, personnellement, tant qu'à rajouter des visages, j'aurais préféré avoir un visage aux yeux fermés, ce qui est absolument absent de cette euh, édition Revival. Donc ça, pour moi, c'est un gros, un gros manque. Euh, on ne peut pas lui donner des poses un peu solennelles. 
c'est un petit peu dommage. Donc euh, si vous voulez faire une pose solennelle, il faudra éventuellement euh, cacher son visage avec son casque. Bon, un visage aux yeux fermés, euh, quand on décide de mettre deux visages grimaçants, pourquoi ne pas le mettre Voilà. Euh, bon, en dehors de cette euh, différence de nombre, ce qui est intéressant, c'est de regarder les deux visages neutres euh, et le système de fixation. D'abord, le système de fixation de la première édition, ben, c'est un, un ancien euh, système de, fi de fixation, c'est-à-dire que euh, vous avez euh, une boule qui, euh, qui est sur le personnage, vous voyez, au niveau de son cou, et puis vous mettez euh, le, la boule dans le trou. Voilà, donc ça, c'était l'ancienne génération. Euh, tandis que les revival, vous voyez, ont un système nouvelle génération, donc c'est-à-dire que vous avez une pièce qui est celle-ci, et vous venez fixer les, les visages dessus. Cette pièce étant, euh, voilà, comme ça. Cette pièce étant fixée ensuite de la même façon sur la boule qui euh, sort du cou. Bon, c'est plus facile pour changer les visages, bien évidemment, mais comme sur la première édition vous n'avez pas de visage changé, euh, le problème ne se posait guère. Euh, au niveau maintenant de la qualité de ces visages, ben, comme je l'ai évoqué tout à l'heure hein, dans la revue d'ensemble du personnage, il y a à mon sens euh, pas photo. On a un personnage de la première édition hein, qui est déjà un teint de peau euh, qui, est vraiment, euh, qui tire vraiment sur le, le jaune. Hein. Euh, C'est nettement plus naturel sur la version re Revival. Et également ben, sur l'expression du visage. On a un visage certes un peu enfantin sur la revival, mais euh, qui ressemble plus à un être humain que euh, la version de gauche. Voilà. Bon, voilà. C'est ce qui fait un peu le tour des visage et mains, hein. comme je vous l'ai dit, ce sont des versions euh, qui sont au niveau des mains identiques. La seule vraie innovation, c'est le visage pour euh, les vers la version Revival, et pour moi, bah, c'est quand même un point extrêmement positif pour euh, la version Revival à nouveau. Voilà, on va passer aux pièces d'armure maintenant. Allez, donc comme d'habitude, on a pris un peu de hauteur pour euh, observer euh, une vision d'ensemble de ces pièces euh, d'armure. Euh, je vous laisse apprécier euh, les différences, Alors, les différences minimes. Alors ces, diffé ces différences, euh, quelles sont-elles euh, On a une version Revival dont euh, les parties euh, chromées sont un tout petit peu plus euh, marquées que les parties euh, chromées de la version euh, Bandai euh, première édition. Par exemple, hein, vous voyez ici euh, au niveau de la, de la jambière, on a un côté un, un petit peu plus brillant sur la version Revival. Alors, euh, à noter que euh, pour euh, ces, ces versions où il n'y a pas de peinture, hein, on a le métal euh, vraiment euh, à nu, euh, on a un, souvent un effet d'oxydation qui s'opère au fur et à mesure du temps, et euh, ce qui fait que pour euh, énormément de, de modèles de l'édition 2010, vous pouvez avoir un début d'oxydation qui se fait sur les pièces d'armure. Donc euh, moi c'est pas trop le cas sur ma version, tout simplement parce que c'est euh, une version qui. Euh, c'est un, un personnage que j'ai euh, exposé uniquement euh, dans une boîte euh, fermée euh, hermétique, donc euh, où l'air ne circule pas. Donc euh, il a été euh, à mon avis bien préservé, mais euh, j'ai vu, euh, j'ai déjà vu des, des photos de personnages qui étaient euh, qui avaient vraiment une armure totalement oxydée. Donc euh, évidemment, euh, plus euh, la version est ancienne et plus le risque est important. Ce qui veut dire qu'avec la version Revival, vous aurez euh, moins ce problème-là. Donc euh, des chromés qui sont un petit peu plus euh, marqués euh, pour la version Revival, mais c'est vraiment très très léger. Je peux vous montrer à titre d'exemple euh, euh, les, les épaulettes. Vous voyez, alors là je pense que c'est un peu plus net au niveau de l'épaulette euh, de, de la Revival qui est un peu, un peu moins mat que la version euh, première édition. Même si vous voyez, là j'ai un, un petit pet de peinture sur la Revival que je n'ai pas euh, sur la version première édition. Donc ça c'est euh, une première minime différence. Regardez également cette, euh, cette pièce qui est très importante. Voilà. 
Euh, une deuxième minime différence, c'est euh, au niveau euh, des parties dorées. Les euh, parties dorées de la version euh, Bandai, première édition, sont légèrement plus jaunes que euh, la version euh, Revival, qui tire davantage sur le, le doré. Vous voyez là, je pense que c'est assez net hein, sur la, les, les petites cornes du casque. On a vraiment euh, plus du jaune hein, sur la version première édition par rapport à du doré sur la Revival. Vous voyez Une autre euh, différence aussi euh, très légère, c'est au niveau des, des rouges. On a des rouges qui sont un poil plus clair, mais vraiment, c'est très léger. Un, un poil plus clair sur la version Revival par rapport à la version première édition. Vous voyez, là, je pense que ça doit être discernable sur la vidéo. Voilà. C'est un poil plus clair, hein, sur euh, un poil plus vif sur la version Revival. Et à nouveau, cette différence sur les jaunes que vous pouvez voir sur la boucle de ceinture. Voilà pour ce qui est des, des différences entre les, les deux éditions. Hein. Je ne vais pas vous passer euh, chaque pièce euh, en revue euh, euh, devant, euh, en gros plan devant la, la caméra. Je pense que vous pouvez visualiser euh, comme ça très bien. Euh, on va passer maintenant au, au montage. Alors pour ce qui est du montage, je vais simplement faire celui de la Revival et ensuite je ferai le, le comparatif bilan. A tout de suite. Allez les amis, on attaque le montage de ce Pegasus V1 Revival. Comme d'habitude, on démarre par les pieds. Alors je vais mettre les genouillères d'abord. Alors pour les genouillères, est-ce qu'on va galérer Non, ça se passe plutôt bien. Voilà. Bon. Vous voyez que la jonction se fait plutôt bien entre les éléments qui composent la jambe. Pas énormément de jours. Voilà. Bon. Tout s'emboîte correctement. Tout va bien. Bien, on a fini le bas de l'armure déjà. Vous voyez que c'est assez rapide hein, sur ces versions classiques. Et en plus, bon, comme c'est du bandail, niveau finition, pas de problème pour rentrer les pièces. Tout se passe correctement. Alors on va aborder la, la jupe. Vous voyez hein, que quand j'écarte les bras comme ça, ça reste bien en place. Hein, c'est bien, bien rigide. Donc ça c'est très très agréable pour le montage. Et pour le posing, bien sûr, qui va en découler. Alors, système de fixation de la, de la ceinture qui euh, se fait à l'ancienne, c'est-à-dire avec euh, une petite pièce qui vient euh, se figer devant, hein, sur la boucle de ceinture. Voilà. C'est mis. Bon, moi, personnellement, j'aime bien ce système-là. On galère pas vraiment à, à devoir le mettre dans deux petites pièces métalliques. Là, vous clipsez simplement devant et ça se passe bien. Alors, pour ce qui est du plastron, vous voyez la petite pièce à enlever devant. Donc, la tâche se fait par le devant. Voilà. Alors par contre, ne vous trompez pas de sens. Hein. Si vous vous trompez de sens, eh bien, elle ne rentrera plus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous la retirez, vous la laissez dans le même sens. Et ensuite, elle s'emboîte. Sans problème. 
Voilà. Alors, on va aborder les bras. Bon, les mains euh, se retirent sans aucun souci. Il n'y a pas à forcer. Au niveau des bras, ben, ça va être vraiment minimaliste, hein, puisque Pegasus sur cette version n'a que les brassières. Il n'a pas de protège qui, qui se fixe sur euh, le, les, les muscles du haut du bras. Alors, un tout petit peu de difficulté hein, pour mettre cette, euh, cette brassière là. Il faut faire en sorte que euh, le, le poignet rentre totalement à l'intérieur de la brassière pour pouvoir ensuite avoir de la mobilité au niveau euh, du poignet. Alors je vais lui mettre un point sur le côté droit. Voilà, pas de souci, ça rentre. On va lui mettre le protège-main. Voilà. Alors ici, alors ici, je me demande si on n'aurait pas avantage à baisser un peu la brassière. Voilà, pour avoir une pièce d'un seul bloc. Alors, quitte à modifier ensuite avec le posing, c'est quand même beaucoup plus esthétique de faire comme ça. On a l'impression d'avoir une pièce d'un seul tenant. Vous voyez, avec le prolongement du, du cache-main euh, qui, qui prolonge la, la brassière. Voilà. Alors, du coup, je ne vais pas l'enfoncer énormément. Côté gauche, ben, je vais lui mettre euh, une main ouverte. Ici j'ai un peu plus de difficulté pour faire tenir la pièce, vous voyez. Il y a un peu de jeu. Mais bon, ça c'est des choses ensuite qui se rectifient euh, avec le posing. Bon, vous voyez que le montage va très très vite, hein. on est bientôt sur la fin. Il nous reste les épaulettes, le casque. Alors les épaulettes se fixe uniquement avec une petite attache. Il n'y a pas un système complexe d'articulation comme avec les IX. Donc il y a juste clipser. Faites attention avec ce type d'attache, hein. c'est très fragile. Donc euh, évitez de monter euh, votre figurine euh, par exemple quand euh, il fait froid, euh, puisque ces attaches deviennent euh, cassantes. Et surtout bien évidemment euh, ne forcez pas trop, Donc, faites en sorte de bien bien placer l'articulation dans la partie plastique avant d'appuyer comme un malade, sinon c'est là où ça casse. Voilà. entendu de clips pourtant là je suis dedans voilà bon c'est quand même sympa ce petit Pegas V1 première édition enfin pas première édition revival mais version euh, mandaï classique alors c'est sûr il a pas forcément le charme de la version UX mais il est quand même sympa à regarder voilà. On va lui mettre le casque. Donc pour cela, il va falloir lui retirer sa chevelure épaisse. Bon. Pas de difficulté. Alors il y, y a deux pièces de, de chevelure à, 
à mettre. Hein. Une pièce qui va se mettre vers l'arrière. Et euh, une pièce qui se met sur l'avant du casque. Voilà. Est-ce qu'il faut le coulisser ou est-ce qu'il faut le clipser Voilà. Donc il faut coulisser la partie, la partie de chevelure sur la partie plastique ici. Et vous voyez qu'a priori, on ne peut pas rentrer davantage, approcher davantage la mèche de cheveux de, du visage. Il y a une sorte de petit jour. On verra ensuite ce que ça donnera avec le casque. Alors ce qui est un peu désagréable, hein, c'est que vous voyez que les, la mèche de cheveux arrière a tendance à venir se cogner sur les, les épaulettes. Ce qui fait que lors du posing ensuite, eh bien, euh, l'épaulette a tendance à s'abaisser quand vous tournez euh, un peu trop la tête. Donc, ce qui va euh, nous forcer plus ou moins à abaisser davantage peut-être son visage. Bon, c'était la même chose hein, sur la version classique. Hein. Sur la version euh, première édition, pardon. Alors, pour ce qui est du casque, eh bien, le système c'est... Voilà. Voilà, I'm back, j'ai récupéré la pièce tombée. Donc on a un système de casque qui s'ouvre en deux parties latérales. Et euh, la tête du cheval qui vient se fixer dessus. n'est pas terrible terrible hein. bon, évidemment la partie tête de cheval va venir solidifier tout ça voilà, Et voilà qui achève le montage donc vous voyez ça s'est fait quand même euh super rapidement on va essayer de lui donner une bonne pause sympa ce petit Pégase Revival plutôt une bonne ligne d'ensemble bon évidemment le visage est perfectible on est bien sûr dans le cadre d'une figurine classique donc pas IX donc ce qui veut dire qu'on a un aspect forcément moins élancé de la figurine mais euh, bon moi je dois dire que j'ai quand même une certaine tendresse pour euh, ces, ces figurines 
qui sont bien sûr moins évoluées, mais finalement assez attachantes. Voilà les amis, de retour pour la conclusion de cette review entre la version Revival de Pegasus V1 et la version première édition. Et euh, j'ai envie de dire que euh, en faveur de la version Revival, c'est un peu... You win Perfect Et oui, petit hommage à Street Fighter 2 pour symboliser ce, ce, ben, ce chaos technique hein, de la version Revival face à la version euh, première édition. En effet, hein, on a vu euh, tout au long de cette euh, review que euh, tous les points euh, sont en faveur euh, de la nouvelle version, hein, euh, que ce soit sur la rigidité, puisque on a vraiment une rigidité top hein, sur la Revival qui, permet, euh, qui facilite grandement le, le posing. Euh, ce qui n'était pas vraiment le cas de, de la première édition. On a également euh, un risque euh, d'oxydation des pièces qui est euh, bien moindre sur euh, la revival du fait que datant de, de 2018, le, le métal euh, en général n'a pas eu vraiment le temps de, 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 de s'altérer, ce qui n'est pas forcément le cas pour une version euh, qui date de 2010. Donc euh, évidemment le risque est plus grand. Il euh, y a aussi euh, bien, évidemment, bien évidemment la, la qualité euh, de la sculpture de, de la chevelure hein, qui est euh, bien supérieure sur la Revival. Euh, et enfin, euh, le, le clou dans le cercueil, la, la qualité et le nombre des visages qui là aussi est plus élevé sur la Revival. Donc euh, bon, tout ça, tout ça semble un peu normal hein, puisque euh, comme la, la Revival est, est plus récente, euh, ça aurait été euh, presque incroyable que Bandai fasse moins bien que la version initiale, mais bon, ils l'ont déjà fait par le passé, donc euh, on n'est jamais sûr de rien, mais là c'est bel et bien le cas, euh, la version Revival l'emporte. En fait, euh, pour conclure, si vous voulez, c'est un peu comme si on comparait une, une coccinelle, hein, la, la, la légendaire voiture des, des films, avec euh, une, une New Beetle. Évidemment, la, la New Beetle euh, est sans doute plus confortable et sans doute plus esthétique, mais la, la coccinelle garde un aspect un peu collector qui... Qui, qui fait appel un peu à notre nostalgie. Et on peut dire que c'est un peu ça avec cette première édition de, la, de, de ce Pegas V1, c'est qu'elle euh, a pour elle euh, le fait d'être sortie en premier et donc euh, de garder euh, un aspect nostalgie qui peut être important pour certains collectionneurs. En fait, tout dépend euh, également comment vous envisagez votre collection. Est-ce que, est que vous envisagez votre collection comme euh, la réunion des pièces les plus euh, réussies esthétiquement ou est-ce que euh, vous l'envisagez comme la réunion des pièces les plus rares possibles et donc qui aurait la, la plus grande valeur possible. Donc si jamais vous êtes dans ce deuxième cas, et eh bien peut-être que la première édition sera le bon choix, le bon choix pour vous. D'un point de vue un peu plus secondaire, on peut dire également que la, la première version a peut-être un packaging qui est plus attrayant que la première. 
Euh, comme je l'ai dit pendant la review, euh, moi j'aimais bien ce, ce temps où on avait ces, ces boîtes hein, qui s'ouvraient un peu en papillon, laissant apparaître euh, le personnage et, et son armure. Bon, c'est quelque chose qui n'existe plus maintenant et, et pour moi c'est un petit peu dommage. Donc euh, niveau packaging, je dirais que pour la première version c'est un, un tout petit peu mieux. Euh, voilà euh, les amis, donc euh, cette review s'achève, j'aimerais euh, simplement euh, la, la terminer en remerciant euh, particulièrement Juan Carlos de la chaîne Universea pour sa petite promo lors de sa dernière vidéo, euh, ce qui m'a fait beaucoup plaisir. Euh, j'aimerais également vous remercier tous hein, qui me suivaient euh, de plus en plus nombreux chaque fois, et puis euh, simplement vous dire euh, à bientôt pour la prochaine review, et euh, d'ici là, portez-vous bien